balot boxes nga giprotestahan sa bando Osmeña Pundo ko Suwagan gitugyan ngadto sa buwatan sa Cebu City Treasurer. OIC Cebu City Treasurer gilabhan sa konseho tungod sa paghupot og duha ka posisyon kay gawas nga treasurer accountant pagyud. Special treatment sa pulis nga binilanggo sa Bugu City Jail ipasusi sa Bureau of Jail Management and Penology. Di question sa konseho sa dakbayan sa Sogbo ang pagkatudlo sa bagong city accountant kinsa di palang dugay gitudlo sa sa finance department nga acting city treasurer. Apan wa panumbalingan ni Mayor Michael Rama ang pagsnab sa konseho sa iyang bagong accountant. Andrea Patenya, Sugin Limi. Gipugna ni OIC Cebu City Treasurer Diwa Cuevas ang iyang mga luha human labhi sa pipila ka mga konsehal sa dakbayan at tul sa sesyon kaganihang buntag. Si Cuevas gipatawag alang unta sa pagkumpirmar sa konseho siyang appointment isip Cebu City Accountant. Misupak ang ubang mga konsehal ni Ini, sanglit di kuno mahimo nga muningkod kini isip accountant ug isip usasab ka acting treasurer. Occupying the same position place you in a very poor position. How can you review two positions at the same time? How can you review something that you also do? Apan mato di Cuevas, why conflict of interest na mahitabu sang yung temporaryo ra ang iyang posisyon isip OIC City Treasurer ug mula na't lang kinig unum kabuan sugod kagahapong adlawa. Samtang di pa kini mapupus, si Josefina Gonzales, Accountant Force Accounting Office, maulang usa ang mulingkod isip OIC City Accountant. Um, I am the OIC City Treasurer now for only six months, but I'm not... Uh, I'm not in the accounting anymore for six months. So I cannot function as city accountant for six months. Yes, it is, it is very difficult for you to say no to the mayor. Correct? But what about the functions of the city accountant? What happens now? Because you're going to have that position. We will confer, let's say we confirm. But then, there's nobody there. Kay nung duman nga gi-appoint isip OIC Cebu City Accountant si Cuevas niya itong May 2, 2012. Aron maregular sa maong posisyon, ni-apply siya aron mahimong regular city accountant ug nadawat kini. Apan samtang nag-apply pa sa posisyon si Cuevas, gi-nominate sab siya ni Cebu City Mayor Michael Rama isip usa sa mga kandidato pagka city treasurer o gipili usab sa Bureau of Local Government and Finance. Matod pa, bisan ang pagka-accountant ang iyang gusto, di isab niyang buot mahiubo si Rama kaniya, maong nga gidawat sab niya ang pwesto isip treasurer. Suway so, kining gilabanan ni Consel Mary Ann De Los Santos. Uh, the executive in the person of the mayor has recommended her to be treasurer of uh, the city government. So, and the recommendation and the approval came after uh, he went through the process of applying for the position of city accountant. So, uh, with the situation now, Mr. Chair, uh, leave it up to the executive, the mayor, you know, I mean, uh, shall we administer it? Apan mida o gihapo ng mayoriya o gipungan usa ang confirmation sa appointment ni Cuevas, isip accountant. No comment. Ma'am, how do you feel at this very moment? Disappointed. Ano man, ma'am? Come on, good. Kaya nga, I've been working for, you know, uh, one and a half years being the city accountant. And, you know, maybe I'm going to give you a job. At least, I'm going to give you a job. Gratis. Bisan si Rama, wa ka o yun sa gibuhat sa konseho. No, I should not be making her choose. Because, kanang yun nga na nag-roll nila, na may roll, kung sa ma'am, are they obstructing? Are they solving? And they should be helping. If they're not helping, they need to be obstructing. Hinoon wa kininabalaka sang litmato di Rama, daghang mga opisyales bisan sa national government nga nakalingkod sa katungdanan bisan ugway confirmation. Andrea Paternia, News 5. Ipadaan nga sa kauluhan ang mga baluta nga giprotestahan sa BOPK sa milabay nga eleksyon. Kagahapon gitugyan na kini nga sa buwatan sa Trisurer sa Dakbayan sa Sugbo. Ano ang eksklusibong report? Gika ni Ray Pasaporte. <laughs>
Gihakot o gikarga ining sakyanan sa Kumilag Cebu City kagahapon sa hapon kining mga balota. Lakip sa gikarga ang mga balota na giprotestahan ni Kanhi Cebu City Mayor o Cebu City South District Congressman Tomas Osmeña o Kanhi Vice Mayor Joy Agustus Yang. Ang BUPK, ubos ni Osmeña misang at og election protest nila ni Michael Rama o Atty. Edgar Labilla. Humanapildi sila si Osmeña o Joy Agustus Yang sa pagkamayor o busy mayor sa May 2013 election. Parte ito siya sa mga scanned official ballots nga which were mistakenly submitted sa office sa election officer during sa election day. Uh, ang katong mga presento, doon ay mga board of election inspectors which failed or uh, to insert, to place the ballots, the scanned official ballots inside the ballot box. So ang ilang gitabo niya, nasilyuhan na ang mga ballot boxes. So dili na nila maukap. So ang ilang ikuan, ilang gisubmit dito sa sa city treasurer's office. Gipasabot ni Kadungog na ubos sa mga lagda ang mga official ballots ang ngay nga isod sa ballot box apan wa masulod sa election officers human sa piniliay. The election officer will take appropriate measure in order to maintain the integrity of the said documents. So ang kanang mga gipasabot na kung baluta, kay baluta man itong wa masabot, the the, the uh, Pasit day, di kining nga mga measures nga ang ayan nga buhaton sa usa ka election officer is to 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 uh, submit the ballots or to, re, to transfer the ballots to the proper custodian. Sa kinatibukan, muabot og 25 ka clustered precincts gikan sa South og North District ang under protest. Lakip sa gisilyuhan kagahapon nga ubos sa gihapon sa under protest, mogadtong mga ballot boxes nga ana karon gibutang sa City Treasurer's Office. Human ini ipadala sa Kumilik Manila ang mga ballot boxes aron adto na usab ang posibleng i-recount. Samtang ang usa sa mga giprotestahan nga si Labilla wa panumbalinga ang gipahigayong pagsilyo ug pagkolekta sa mga ballot boxes nga giprotest istaan nila ni Yang o Guzmenya. Matod pa, wa siya nahulga sa manual recount na ipahigayon unya sa kauluhan. Oh well, it's a welcome development. It's a democracy. It's, it's a process. So we have to respect it. Ray Pasaporte, News 5! Pildi na sad ang Team Rama sa butuhay sa konsiyo. Kaganina, wa kalusot sa konsiyo ang resolusyon sa mga kalyado sa mayor nga nag-imbitar unta sa mga sakop sa Board of Trustees sa Cebu Investment Promotion Center sa Osaka Executive Session sa City Council. Bawat unta masayran sa minority sa konsiyo ang hinonggan sa gihimong mass resignation sa lima ka Board of Trustees sa CIPC. Andrea Patenia, Sugin Lumi. Who are in favor of the motion presented by member Abilia, please raise your right hand. Sa scoring of 14 versus 4, napildi ang Team Rama sa BOPK sa butuhan sa usa ka init nga issue sa City Council karong Adlawa. Nagsugod ang diskusyon diyang mideliver og privileged speech si Konsehal Hans Abelia paghangyo sa lima ka Board of Trustees sa CIPC, Concebu Investment Promotion Center sa pagpasabot sa konseho sa ilang gihimo nga mass resignation ni atong Hunyo 30. Ang CIPC, usa ka pribadong organisasyon alang sa pagpromote sa Subo, isip usa ka tourist destination o investment hub. Giduma kini sa mga magpapatigayon nga sila si Jeronimo Santa Ana isip chairman, Augusto Go isip vice chairman, Sabino Dapat isip treasurer o board of trustees members nga sila si Rogelio Lim o Enrique Benedicto. Ang CIPC nagdawatan o binilyon nga financial assistance matagtui gikan sa syudad. Tungod kay dako o gihatag ang syudad sa CIPC, buot masayod ang konseho sa rason sa ilang resignation. I am therefore constrained to ask this legitimate question as to why this gentleman with strength, character, dignity, and integrity have tendered their consolidated resignation without first conveying to the city government the reasons for the problems, if there are any. The, the city government in the past has, have, has given uh, financial assistance to this organization, so it's incumbent upon us to just listen to, to the reasons behind uh, what, what really happened. I think this is only a request for purposes to shed light, not an investigation on CIPC.
Apan misupak ang mga BOPK counselors nga patubangon sa konseho ang mga nang-resign na opisyales sa CIPC. Alang kanila, di na kiniangay to kiunpaas sang lito sa kinikapribadong issue sa mga sakop sa Board of Trustees. I don't think it is proper for this sanggunian to inquire the motive of the people who are resigning inside a, a private corporation. It is uh, uh, not within our ambit of jurisdiction to entertain the reasons why the members of the board of trustees resign. Usa sa gituhuan nga rason sa resignation mao ang kapakyas sa pagpirma sa Memorandum of Agreement tali sa CIPC ug sa syudad alang sa 5 million pesos nga financial assistance sa maong grupo karong tuiga. Yun lato tas on. Nagmas resignation. Karon mudicho kag pagsayna lang CIPC na ang manggaling mga board of trustees. Ana sila ilang kaugalingon. Para sunod na mga sa diha. Samtang sa mong phone interview kang go, ibutiyag ni ini nga mi-resign siya, aron libre nang maduma sa mayor ang maong organisasyon. Well, the senior, the senior mayor, you know, the mayor, uh, uh, pag-umang ang mayor, uh -oh. he was newly elected, so I feel that we give him a free hand. In what? So that's okay. okay. In what he wants to do with that organization, he might have some new people there. Andrea Patania, News 5.